Приветствую, друзья, с вами Виталий. Тему продолжим. В предыдущих видеороликах несколько ударений мы поставили. И сегодня у нас будет три акцента. Первый акцент будет такой интересный по поводу местоимения «вы» и местоимения «ты». И второй у нас будет акцент сегодня по вопросу о митингах. И третий будет вопрос, как бы обобщенный такой, о самоактуализации индивидуальности и личности, их отношения друг с другом. Смотрите продолжение. Смотрите. Итак, у нас есть такая тема «Вы и ты» в русскоязычной среде при личностном росте, когда мы здесь обращали ваше внимание, я к вам обращаюсь на «вы». В единственном числе, то есть обращаясь к единственному числе, к личности человека. Если я к тебе буду говорить ты, то образуется такая маленькая какая-то дистанция. Да? И это э, местоимение вы и ты очень э, как бы влияет на ваше, э, ваше самовосприятие. Э, то есть здесь при личностном росте это нормально, то есть это для чего сделано. Для чего это сделано? Когда вот такая ступенька у нас у нас получается, видите? И вот по этой ступеньке-то и получается, здесь мы говорим вы, здесь мы говорим ты. Да? То есть мы как бы с одной ступеньки на другую ступеньку переходим. И люди друг друга как бы поднимают. Поднимают. Вы. Вы поднимают его выше. Выше. Ап. Топ, да? Выше поднимает человека обращением на вы. И когда мы разговариваем на ты, мы становимся равными, да, как бы равными. Ты, мы равны с тобой, да, как в чем-то каким-то. И это такая проблема возникает при общении в англоязычной среде, где английский язык имел также местоимение вы. И далее в процессе общественного это самое, такого развития местоимение вы исчезает, и в американском менталитете завоевывают позицию свою местоимение, общее местоимение, скажем, ты, да, you. И когда вы общаетесь на английском языке, то вы, вы, ваша речь, вот это такое препятствие такое возникает, как бы вот это внутреннее препятствие, то есть вы же вот здесь находитесь ментально, ментально вы находитесь, вы, ты, вы, ты тебе необходимо говорить, да, тебе необходимо сказать сначала вы, человеку обратиться, а потом ты. И внутренний такой зацикленность находится в голове. То есть даже когда вы говорите просто ю, ну, ну внутренний, вы звучите как, как вы. Поэтому есть такое препятствие будет, да, есть препятствие у вас будет такое. Вы когда, вы когда говорите ю человеку, корпоративной среде, какой-то другой среде, там, общественных каких-то контактов, то ваша личность, как бы происходит, происходит движение вашей личности. Некоторая такая угловатость речи происходит, некоторая такая грубоватость, как говорится. Потому что у личности, да, видите, у нее есть пирамида такая. Она материализована, пирамида этой личности, личностного роста. И вот эта, и вот эта ступенечка, эта ступенечка становится таким порогом. Порогом для вашего, как вас воспринимает. То есть вас воспринимает как человека какого-то угловатого. Да? Почему-то вот это «ю» звучит, и оно везде звучит, во всей речи, как «вы». То есть вы начинаете общаться через «вы» другому человеку, и вот это «ю»-то у вас звучит по-другому. Как это изменить, как адаптировать? То есть вот это процессы адаптации в вот таком практическом применении как как сделать да вопрос такой возникает у нас и второй вопрос у нас возникает в это же в этом же аспекте когда мы говорим о так называемых митингах когда в личной среде здесь росте у нас был митинг как назывался совещание планер какой-то там и так далее здесь митинг отличается такой митинг совещание да который проводится часто в течение дня, да, несколько, несколько раз может проиться да, совещание какое-то. А здесь оно редко проводится. Э, в чем здесь отличие? Здесь митинг, э, совещание проходится через личные связи и отношения, которые э, формируют коллектив. Коллектив формируется у нас где? 
как-то формируется за кулисами. Да? За кулисами происходит какое-то общение межличностное, между людьми прямое, через эту ступеньку вы ты, да, то есть на одном уровне мы с тобой на вы, а на совещание, а когда, а когда выходим в совещание, мы с тобой на ты, как бы, да? Такая хитрость такая имеется вот в этом личностном росте. А здесь же отсутствует вы и ты, да? И поэтому люди не могут эту ступеньку создать такую и личностного общения не происходит между людьми прямого такой я ты я ты вы ты you и так далее проблема создается команда на основе индивидуальности создается команда здесь команда будет здесь будет что у нас коллектив коллектив который имеет такую тему круговой поруки да то есть круговой поруки порука такая круговая на уровне да там ты а когда мы переходим на ступеньку вы тут мы все имеем какую-то корпоративный какой-то там уровень мы находимся на вы и мы идем на совещание на с каким-то подготовленным решением уже проработанным да то есть мы его вот на уровне ты прошли и его проговорили прорешали свой этот вопрос и принесли это формально оформить на совещании данное предложение все тему зам там закрываем совещание прошло подписали бумажки проголосовали разошлись Никакого тут обсуждения такого, как бы креативного, какого-то, как у нас говорят, мозговой штурм у нас будет, да? Вот здесь будет такой, говорит, мы будет мозговой штурм. Ну, тут поняли, да, почему штурм, да? Ну, то есть мы как бы сами себя штурмуем, свою личность, личность штурмуем, чтобы она выдала нам что-то там индивидуальное, какой-то какой подход, видение и так далее, инициативу, да, а здесь наоборот, то есть вы к совещанию, к этому митингу люди приходят именно поговорить, то есть они до совещания поговорить не могут друг с другом, нет вот этой личности между ними, этого вы нету, да, и поэтому э, люди не, 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 ощущают себя отсутствие безопасности такой, да, безопасности нету, и поэтому приходят на совещание, вот эту, на эту игровую площадку, совещание, вот эта команда собирается, и на этой площадке непосредственно во время совещания происходит этот диалог, монолог, там, креативный поиск, который здесь назывался мозговым штурмом, здесь это, это нормальный э, рядовой, повседневный э, инструмент поиска такого, э, решения поиска, да, и принятие там этого решения. Потом уже закончилось совещание, потом это решение оформляется как-то. И, и, и далее мы переходим к какому вопросу. Смотрите, у меня два карандашика, да, красненький, синенький. Ну, допустим, это у нас личность, это у нас индивидуальность, да. Их как-то как, как мы можем объединить в чем? Вы выступаете в роли художника, да, в этом случае, если вы объединяете, как художник, как творческий человек, художник, и тогда вы можете что сделать? Мы можем нашу личность здесь, мы проявляем через индивидуальность, а здесь мы что делаем? Мы, наоборот, нашу индивидуальность проявляем через личность, да? и в результате мы получаем непосредственно разные техники, да, подход разный. То есть у художника имеется кисточка, кисточка – это художник, ее воспринимает как личный инструмент. Да? Затем эту кисточку он обмакивает в палитру красок индивидуальности своей и наносит на какой-то холст, на какой-то на какой холсте, там рисует что-то. Да? Ну, вот эта палитра красок – это наши ресурсы индивидуальности. Кисточка, то есть личность, она такая как бы не, не, не сформированная в карандашик. То есть она, наоборот, будет такая распушенная личность здесь будет. И она, вот эта личность такая не твердая, она мягкая, она это самое, округленная такая. И она, у нее подход-то в диалоге-то именно как ты подходит. Она. И никто не ощущает личности, прикосновения личности. Вот когда личность будет макаться вот эту палитру красок, то ее как бы не ощущает, что она, что она, что она вот в красочке-то эти все размешала. И потом вывела, вывела эти красочки, эту индивидуальность на палитру. Важный вопрос по поводу э, вы и ты. То есть как нам прозвучать, как нам прозвучать мягко, да? То есть мягко прозвучать на, на митинге, да? Вот на этом митинге. Мы же пришли на митинг. Мы хотим нам на наша очередь в этой игре, э, на этой площадке митинга доходит нам подают мячик, да, мячик дают, да. мы должны пройти инициативу, схватить этот мячик, да, и играть мячиком, показать, на что ты способен. Здесь надо рассказать какую-то идею, какое-то решение, что-то на ходу э, в этой игровой среде, показать свои способности, свой навык, свой талант и так далее. И в этом случае вам необходима вот так, личность, как 
художественной кисть такая, чтобы она была, чтобы вы могли в себя внутрь а, а, по, обмакнуть эту кисточку, да, в эту в свою индивидуальность, какая у вас есть индивидуальность, и вот и вытащить оттуда, показать людям. И не было там вот, вот этого противоречия никакого. Э, люди ощущали вас, что вы такой же, как они, что вы на ты везде, на ты. Здесь же, когда на совещании будете, то вы, вы, вы берете свою кисточку, вот эту самую, такой карандаш индивидуальный, да, и вот карандашом здесь написали уже заранее буквы все там, символы написали и принесли как буквы, как символы нарисовали, написали, понимаете, такой-то текст там написали и так далее. И принесли его, озвучили его там, прочитали доклад и так далее, да, на совещании. Прочитали доклад, свою часть прочитали, потом другому передали слово, следующий прочитал свой, свой доклад, свое слово, которое он написал с помощью инструмента карандашика, на бумаге там написал, и получилась какая-то общая картина мнения какого-то, коллективного мнения. Вот здесь у нас коллектив, здесь команда, команда задача другая, ей задача создать на полотне корпоративного какого-то какого концепции, какой создать какую-то концепцию туда накидать наброски и потом ее реализовать. Нету э, темы такой э, словесного выражения, как здесь. То есть, здесь вы свободны э, общаться, именно, именно убирая вы из внутреннего, переставляя местами, переставляя местами, перестановки мест, сумма, говорит, не меняется, меняется, да, здесь получается. Э, поэтому, друзья, три этих аспекта индивидуальность и личность, когда мы их выходим на, мы, на, на совещание здесь и на митинг вот здесь, это разные, разные вопросы, правильно? Потому что митингов будет чаще проходить, много будет митингов проходить, потому что подходить к картине, вот к этому полотну, художник подходит к полотну несколько раз за день, да, подходит, смотрит, отходит, опять подходит, опять там сделал какие-то наброски, у него какая-то технология имеется, накинул там, сначала какой-то набросок сделал, потом какие-то общие краски накидал, потом и так далее, и так далее, получается, в результате какая-то какая картина, образ какой-то получается, правильно? Достаточно долгий процесс, кропотливый такой, да, и вот здесь митинг выполняет роль такого подхода к этой картине. Подошли, все вместе посмотрели, накидали набросок, сделали. Один, один одну часть накидал, другой, другую свою накидал. То есть у каждого своя, у каждого своя какая то задача стоит в этой команде. И каждый свой набросочек делает. Да, свой. И потом опять подходим к этой картине, опять подходим и так далее. Здесь у нас другой подход. У нас коллективный подход. Мы создаем не картину, мы создаем структуру какую-то. Структуру этой пирамидки личностного роста, чтобы, чтобы нам здесь как-то развиваться. Так, спасибо, друзья, вам за внимание. С вами был Виталий. Всех вам благ.